आज का टॉपिक है हमारा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर डबल पाइप हीट एक्सचेंजर की वर्किंग कंस्ट्रक्शन एंड एंड इसके पार्ट्स की वर्किंग और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर इनकी सबकी स्टडी करेंगे डिटेल के साथ पूरी डिटेलली डबल पाइप हीट एक्सचेंजर होता क्या है कि नाम से ही पता चल रहा है हमें डबल पाइप हीट एक्सचेंजर मतलब कि दो पाइप होंगे जो एक कंसेंट्रिकली जॉइंट होंगे यानी कि कंसेंट्रिकली मीन्स जिनका एक ही सेंटर हो जैसे कि हम एक पाइप पे दूसरा पाइप चढ़ा देते हैं तो वो एक उनका सेंटर एक ही होता है और उसी को हम कंसेंट्रिकली कहते हैं एक पाइप के ऊपर दूसरा पाइप चढ़ा देते हैं तो सेम उसी ऐसा ही प्रिंसिपल है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का ये मतलब जब यूज किया जाता है जब फ्लोरेट्स और फ्लोरेट्स लो हो यानी कि स्मॉल हो जैसे कि आप देख रहे हैं पाँच सौ किलो वर्ट यार सिंपल कंस्ट्रक्स ये एक आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं सिंपल ही कंस्ट्रक्शन है कुछ ही नहीं है इसमें और हम इसको जैसे कि हीट ट्रांसफ़र के अनुसार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे एरिया के अनुसार इसका डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर ये मतलब वही है कि ये पाइप इन पाइप पाइप इन पाइप डबल पाइप हीट एक्सचेंजर यानी कि पाइप इन पाइप मीन्स एक पाइप में दूसरा पाइप जो को हम चढ़ा देते हैं उसी को पाइप इन पाइप कह सकते हैं या फिर हम इसको कह सकते हैं ट्यूब इन ट्यूब यानी एक ट्यूब में दूसरी ट्यूब हम जॉइंट कर दें या डाल दें उसी को हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कह सकते हैं नाम जैसे कि हम नाम से सजेस्ट कर रहे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ ए टू पाइप्स वन विद इन अदर यानी कि एक ऊपर दूसरा वन फ्लोर्स फ्लो इन साइड टू द ट्यूब्स एंड अदर फ्लोर्स फ्लो टू द आउटसाइड ऑफ द ट्यूब्स इसी को हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर कहेंगे यानी कि इनसाइड में उस वो हॉट फ्लोर हो सकता है या फिर कोल्ड भी हो सकता है आउटसाइड में हमारा हॉट भी हो सकता है कोल्ड भी हो सकता है वो हम फ्लो कराते हैं एक साथ में जैसे कि हमारा हीट ट्रांसफ़र हो जाए इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं ये नंबर ऑफ पैरल ट्यूब्स हमारी जॉइंट हैं कंपोनेंट्स ऑफ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर ये क्या है कि पैकिंग ग्लैंड्स रिटर्न बैंड्स स्पोर्ट लैग्स फ्लैंज यूनियन जॉइंट्स पैकिंग ग्लैंड्स क्या है कि हमारी पैकिंग मीन्स पैकिंग करने के लिए यानी कि स्केल सीलिंग यानी कि जो हमारा सीलिंग परपज़ के लिए इस्तेमाल किया जाती है जैसे कि लीकेज ना हो उसके इस्तेमाल हमारे इस्तेमाल किए जाते हैं इनर और आउटर यानी कि उसको जोड़ने के बीच में हम एक को पैकिंग लगा देते हैं जैसे कि हमारा फ्लूड्स लीकेज ना हो रिटर्न बैंड्स क्या होता है रिटर्न बैंड्स वो होता है कि हम फ्लूड्स को रिटर्न उसी उसमें यू उस जॉइंट करके उस फ्लूड को दोबारा से रिटर्न कर दें स्पोर्टिंग लैग्स स्पोर्ट नाम से ही पता चल रहा है स्पोर्टिंग परपज के लिए इस्तेमाल की जाती है जैसे कि हमारा इनर पाइप हो उसको एक ही पोजीशन पर होल्ड कर ही रखे तो हम स्पोर्टिंग लैग का इस्तेमाल करते हैं फ्लेंज क्या है कि जो हमारा आउटर पाइप था उसको उसको हम फ्लेंज के साथ जॉइंट करते हैं वही फ्लेंज होती है यूनियन जॉइंट यूनियन जॉइंट क्या होता है कि एक यूट यू टाइप में एक जॉइंट होता है उसी को हम यूनियन जॉइंट कहते हैं जो हमारा इनर पाइप के साथ जॉइंट होता है टी क्या होती है कि टी का इस्तेमाल हम अक्सर हम फ्लूड्स को कंट्रोलिंग का इस्तेमाल करते हैं और यानी कि और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हम टी का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली इसका इस्तेमाल हम फ्लूड्स को कंट्रोलिंग परपज के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी वाटर की सप्लाई को हैंडलिंग कंट्रोलिंग करने के लिए हम टी का इस्तेमाल करते हैं एनुलस क्या होता है कि हमारा एनुलस स्पेस बिटवीन टू पाइप्स इसी को हम एनुलस कहते हैं जैसे कि हमने एक पाइप के अंदर दूसरा पाइप डाल रखा जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बन रहा है उसी को हम एनुलस स्पेस कहते हैं और जैसे कि हमारा दोनों फ्लूड्स ईजली बह जाएं उसी को हम बीच में स्पेस क्रिएट करते हैं और एडवांटेजेस ऑफ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर ईजली ऑपरेट कर सकते हैं और काउंटर करंट इज आर ऑपरेंट ईजिली काउंटर करंट मीन्स टू फ्लूड्स आर फ्लो इन सेम डायरेक्शन को हम इजीली ऑपरेंट कर सकते हैं इसमें मॉडरेट स्ट्रक्चर है यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर है इसका और इसका इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के साथ भी मेंटेनेंस इजी है रिपेयरिंग भी इजी कर सकते हैं इसकी इजीली कर सकते हैं हम और क्या है कि ये हम ज़रूरत के अनुसार इसको एडजस्ट कर सकते हैं 
और लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है और क्या है कि सिंपल डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन इसकी सिंपल सिंपल है बिल्कुल जैसे कि आपने डायग्राम में देखा बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसी तरीके से ये इंडस्ट्री में होती है डिसएडवांटेजेस क्या हैं डिसएडवांटेज ऑफ डबल पाइप हीट एक्सचेंजर डबल पाइप हीट एक्सचेंजर का सबसे मेन एडवांटेज uh, क्या है कि इसको हम डर्ट फ्लूड्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो स्केलिंग जमा देता है हमारा वो पाइपों में तो हम हीट ट्रांसफर इससे डिक्रीज हो जाता है और इसका इस्तेमाल हम एक्सपेंसिव और क्योंकि और ये एक एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर थैंक यू